欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战新剧《梦中的那片海》制片人发文庆祝台网双爆，梦海值得。肖战新剧《梦中的那片海》总制片人杨小培发文庆祝台网双爆，称。2023年第一个成绩，梦海口碑热度收视三丰收，台网双爆， 2,023 腾讯视频热度 Top 一，继续努力，共赴彼岸。梦中的那片海是由傅宁指导，叶京总策划，杨小培总制片，由肖战、李沁主演的一部青春励志年代大剧。此剧是央视上星加卫视上星同步播出。给予 CCTV 八晚间黄金强档和东方卫视晚间黄金强档播出，以及腾讯视频网络平台同步播出，这牌面和规格可谓是独此一份，万众期待，一个字牛。梦中的那片海讲述的是一群北京青年在改革开放浪潮之下，经历高考、当兵、创业、出国、下海等，在时代浪潮之下，各自怀揣梦想。书写不同命运起落的故事。这部剧自播出以来备受关注，热度、讨论度超高，收视率也更是节节高升，高开高走，得到观众一致好评，有口皆碑，是2023年不可多得的好剧。截止到目前，《梦中的那片海》酷云实时收视率峰值 1.9222 剧情发展也到了高潮部分，十分吸引人，收视率不断增高。意味着有大量路人加入观剧之列，说明这部剧备受大家的喜爱。目前梦中的那片海，腾讯视频站内热度值超 29,000 达到 29,077 这个数值之优秀，也是腾讯视频平台2023年站内热度最高的剧，当之无愧的 Top 一，并且剧集播出不过一十天，就成绩斐然，收获众多。制片人发文庆祝。也是因为太激动了吧？这么好的成绩，就像是你考试考了满分，能不激动的到处的测一下，然后再接再厉？腾讯视频的热度只是根据最近二十四小时的播放量、互动量、搜索量总和计算得出的热度值。V 网剧集角色指数、肖战肖春生角色指数创新高九点三一，并且剧播出一十天。肖战、肖春生连续十天破九登顶第一，真的厉害了！说明剧集角色肖春生备受大家的认可和肯定，角色大出圈。梦中的那片海 V 榜剧集播放指数，截至目前最高位 86.98 德塔文破二。截止到目前，梦中的那片海德塔文景气指数最高位 2.009 肖战、肖春生热度占比贡献度很高。达 45% 为剧贡献了将近一半的热度。中国视听大数据 CVB 黄金时段电视剧收视情况：梦中的那片海 CVB 剧集平均收视率目前只有七八集和一十三、一十四集的平均收视率在 1.5 以上。目前梦海 CVB 收视率最高位 1.539。腾讯视频站内评分梦中的那片海分数为 9.8。热度和口碑兼有，这成绩梦海值得。这部剧的角色塑造都非常好，没有对错之分，只有权衡利弊。每个人都面临选择，在理想、现实之间摇摆，该如何选择？该如何走自己的路？他们迷茫中又透着坚定。从什刹海小分队到这群北京青年，在各自的道路上找到自己想要走的路，找到自己想要实现的人生理想。找到跟他们真正志同道合的朋友，一起励志奋斗前行。每个人都有自己的人生，剧利益很高，世界观宏大，剧中良好的人生观、价值观也非常值得大家学习。像剧中肖春生一样，经历各自挫折与痛苦之后，依然顽强生长，拼搏向上。肖春生不怕输，更不会被当下的困难所打倒。人生会面临很多选择。其中也有很多痛苦与无奈、心酸与无常，需要与自己的心斗争，与现实的残酷斗争，各种纠结和无力感扑面而来。
，在做出选择的时候，很难有人能一直坚守初心不动摇，坚定的走自己的路。肖春生的难得也在于此，他就头也不回的一条路走到黑，为了理想而努力，为了理想而始终坚定不移。当其他人或多或少都变了的时候，他依然赤诚如故，光明坦荡。那片海泉源上桌吃饭，角色指数二十进八，次轮将登央一。近日，肖战主演的电视剧《梦中的那片海》在角色指数榜上获得了极高的排名。肖春生以第一的成绩稳坐榜首，而其他角色童小梅、叶国华、贺红玲、齐天、陈红军也分别位列前十三名，几乎所有角色都受到了粉丝们的讨论和关注。这一结果充分证明了这部电视剧的受欢迎程度，也证明了肖战作为顶流演员的实力和影响力。首先，肖春生这个角色的成功，不仅是因为肖战的出色演绎，更是因为这个角色本身的魅力和深度。肖春生是一个充满复杂性格和情感的人物，他有着内心的矛盾和挣扎，同时也有着对家庭和情感的坚持和执着。肖战在这个角色中的表现非常出色，将这个角色的魅力和深度完美的展现出来，赢得了众多观众的喜爱和认可。其次，这部电视剧中的其他角色也同样出色，童小梅、叶国华、贺红玲、齐天、陈红军等角色都有着自己的特色和亮点，吸引了很多观众的关注和讨论。这充分证明了这部电视剧的编剧和制作团队的实力和水准。他们在角色塑造和剧情设计上做得非常出色，赢得了观众的赞誉和认可。最后，这一结果也证明了肖战粉丝的素质和影响力。在过去，一些粉丝可能会因为某个角色的剧情而对演员产生不满，或者试图通过打压其他角色来提升自己偶像的地位，但是。这一次，肖战粉丝的表现非常出色，他们没有对其他角色进行打压，也没有因为剧情而对演员产生不满。他们用自己的实际行动证明了自己的素质和影响力，赢得了更多人的尊重和支持。总之，肖战主演的电视剧《梦中的那片海》在微博的角色指数榜上取得了非常好的成绩。这充分证明了这部电视剧的受欢迎程度和肖战作为顶流演员的实力和影响力。同时，这一结果也证明了肖战粉丝的素质和影响力。他们用实际行动证明了自己的实力和影响力，为偶像争取了更多的声誉和尊重。而最为重要的是，当梦中的那片海，所有的一切，包括但不限于收视率、讨论度、角色提及度等，都极高时。当东方卫视已经开始了 1.5 轮播出时，当所有人都知道北京卫视已经买到了版权，等着自家电视剧播完就播《梦中的那片海》时，央一也要播出这部作品了。根据央一的节目单来看，从6月17日星期六开始就会播出《梦中的那片海》第一、二两集，此后便是一天两集的速度开播，实现《梦中的那片海》的二轮上星播出。高开封走的品质好剧值得央一的青睐，全员演技在线，不拖拉，观众能够撑得住收视率，再将央八的底盘又拉高了一个台阶。重要的是粉丝也不作妖，大家都在讨论剧情，即便是叶国华做了对不起肖春生的事情，演员刘瑞麟本人也是随着观众一起嬉笑怒骂。当观众不上升，演员本人，当所有人的注意点都在剧情本身时。台网口碑双爆实在太正常了，一轮央八，一点五轮东方，次轮央一，还有北京在等着。演员全部拥有姓名，梦中的那片海值得。梦中的那片海最解气一幕，红玲挽留肖春生，春生主动表白小梅。梦中的那片海是由傅宁指导，肖战、李沁、刘瑞麟、赵鑫、曹文然领衔主演。张凌鑫、刘佳、鲁诺、崔航、吴刚等特别出演的一部年代情感剧。该剧主要讲述了以肖春生、童小梅、贺红玲
，叶国华为首的一群北京青年，在改革开放的浪潮下，怀揣各种梦想，最终书写不同命运的故事。在剧中，肖春生、贺红玲、童小梅三人之间的情感纠葛，让很多观众为之动容。故事的开头是肖春生对书库女孩心生好感。却阴差阳错爱上了红玫瑰贺红玲。不过，贺红玲并不是书库女孩的替身，而是明媚动人、才华横溢的耀眼女孩。为此，肖春生很快便不顾一切喜欢上了贺红玲。与此同时，肖春生也一直都知道贺红玲想要什么，他很想给贺红玲一个美好的未来。但是，双腿的残疾。让肖春生知道自己跟贺红玲再无可能。出于男人的担当，肖春生主动成全贺红玲和叶国华。还好，他遇到了那个满眼都是自己的白玫瑰女孩，这个女孩便是童小梅。起初，肖春生一直都以为童小梅是出于同情，才格外关心自己。没想到，随着长期的相处，肖春生终于知道了童小梅那些不曾说出口的爱意。贺红玲为了欲望抛弃了肖春生，而童小梅为了肖春生放弃了大好前程。如此鲜明的对比，让肖春生感受到了童小梅才是自己的灵魂伴侣。于是，肖春生因为一场英雄救美，主动告白童小梅，而童小梅多年的暗恋终于得到了回应。就当一切都在变好时，贺红玲却出于嫉妒，开始极力挽留肖春生。为了能和肖春生修成正果，贺红玲相约肖春生在什刹海上滑冰，以此唤醒自己和肖春生的美好回忆。就在贺红玲以为肖春生会重新选择自己时，童小梅却突然出现了，这让贺红玲瞬间觉得自己是个外人。此时的肖春生。已经找到了自己最重要的人，便主动拒绝了贺红玲的挽留。肖春生表示自己和童小梅还有很多事情没有完成，他想和童小梅一起追求理想。最终，肖春生在贺红玲的见证下，主动跟童小梅求婚。这一刻，贺红玲心如死灰，终于明白自己跟肖春生再无可能，便被迫嫁给了叶国华。不过，童小梅非常善良大度，不仅没有指责贺红玲自私自利，反而安慰贺红玲往前看。童小梅的大度和善良，更是让贺红玲自愧不如，也让贺红玲明白了童小梅才是最适合肖春生的女人。最终，贺红玲再也没有出现在肖春生的身边，而是选择跟叶国华结婚，过上了纸醉金迷的生活。但是，贺红玲拥有美好的物质生活，便越来越怀念年轻时的自己。对贺红玲而言，她对叶国华有感激，也有憎恨。她感激叶国华的出手相助，但她更憎恨叶国华踩雷。在贺红玲看来，她原本可以和肖春生一起提干结婚，却因为踩雷一事，让她永远失去了肖春生。失去不可怕。可怕的是，贺红玲还要看着肖春生和童小梅伉俪情深，而叶国华婚后感受到了贺红玲的鄙夷和责怪，便开始变得自卑敏感。最终，贺红玲和叶国华成为了一对相互折磨的怨偶，而童小梅和肖春生却成为了一对相互扶持的情侣。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。